సో లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం డిస్కస్ చేసామంటే మయోఫియా హైఫర్ మెట్రోఫియా మయోఫియా అంటే షార్ట్ సైట్ అంటామని చెప్పాను హైఫర్ మెట్రోఫియా అంటే లాంగ్ సైట్ అంటామని చెప్పాను దాన్ని ఎలాగా ఎలిమినేట్ చేయాలో కూడా చెప్పాను అనమాట రిటీన్ అప్ అంటే ఇమేజ్ అనేది ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది రిటీనా ముందు కానీ రిటీనా తర్వాత కానీ ఫామ్ అవుతుంది రిటీనా ముందు ఫామ్ అయితేనేమో షార్ట్ సైటు లేదా మై మయోఫియా అంటారు రిటీనా తర్వాత ఫామ్ అయితే దాన్ని లాంగ్ సైటు హైఫర్ మెట్రోఫియా అంటారు అనమాట దీనికి మొదటి దానికి ఏమో కాన్ కేవ్ లెన్స్ రెండో దానికి కాన్ మెక్స్ లెన్స్ యూజ్ చేస్తామని చెప్పారు అంతవరకు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఈ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సో ఈ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ కూడా మనకి చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి మేజర్గా మనకి అన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కొన్ని చూస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఏంటి ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే మెయిన్లీ రెండు ఉంటాయి అనమాట ఒకటి మైక్రోస్కోప్ రెండు టెలిస్కోప్ అనమాట మైక్రోస్కోప్ టెలిస్కోప్ దీని మీద టూ మాస్క్ వచ్చిన అడుగుతారు డిస్టింగ్ విష్ బిట్వీన్ అ మైక్రోస్కోప్ అండ్ ఎ టెలిస్కోప్ అని అడుగుతారు డిస్టింగ్ విష్ బిట్వీన్ మైక్రోస్కోప్ అండ్ టెలిస్కోప్ అని అడుగుతారు మైక్రోస్కోప్ ఏంటండి మైక్రోస్కోప్ అంటే to see a small objects to see a small objects is called a microscope to see a distant object is called a telescope dora vastuvulni chuse danni telescope anta man telisipothundi annadi microscope ante ati chinna vastuvulni chuddaniki upayoginche danni microscope anta so ikkada konni parameters untayi to see small objects to see distant object linear magnification in this microscope it in this microscope it works on the linear magnification deentlo em untadandi consists of angular magnification angular magnification linear magnification angular magnification linear magnification so to see small objects linear magnification to see distant object angular magnification asla ee linear magnification ante ente general ga linear magnification ee elli pattu manaku eppudu ante linear magnification undali dani emtho chupistha magnification anta sadharananga magnification anedi eppudu kuda ela untadante సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్కి సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్కి ఉన్న రేషియోని మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటాం దాన్ని లీనియర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటాం సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ టు ది సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ కాల్డ్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ టు ది సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ కాల్డ్ లీనియర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సైజ్ ఆఫ్ ద అక్టెట్ స్మాల్ ఎంత ఉందనుకోండి అంటే పెద్ద చెట్టుని ఇదేదో చెట్టు అనుకోండి ఎలా ఉంది దాన్ని చిన్న చెట్టు కింద చూపించడం అనమాట లేదు పెద్ద చెట్టుని చిన్న చెట్టు కింద చూపించడం చిన్నదాన్ని పెద్దదిగా చేసి చూపించు చిన్నది పెద్దదిగా చేసి చూపించడం లీనియర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటాం పెద్దదాన్ని చిన్నదిగా చేయడాన్ని యాంగ్లర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూడండి మనం టేబుల్ మీద ఐ పెట్టామనుకోండి ఐ చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది చెట్టుని ఎలా చూస్తామా సాధారణంగా ఇది అందరికీ ఎల్యూమిని ఉంటుంది ఒకళ్ళు పొడుగ్గా ఉంటారు ఒక పొట్టుగా ఉంటారు కానీ చూసేటప్పుడు ఇలా చూసి నీకు నేను సమానంగా ఉన్నామంటారు కాదండి ఐ ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు ఇదేమవుతుందంటే ఇటు చూసేదానికి ఈ సైజుకి తర్వాత నెక్స్ట్ ఉన్న ఒరిజినల్ సైజ్కి ఉన్న రేషియో అని అంటే ద యాంగిల్ సెప్టెండెడ్ బై ద వెన్ ఐ ఈస్ ఫోకస్డ్ అట్ ఇమేజ్ అండ్ ద యాంగిల్ సెప్టెండెడ్ బై ద ఐ వెన్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఫోకస్డ్ అట్ వన్ పాయింట్ ఈ రెండింటి యొక్క రేషియోని యాంగ్లర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటాం ఆల్ఫా అంట ప్రజెంట్ అవన్నీ మనకి ఏం లేవండి బట్ ఏంటంటే ఒక సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి మనం చెప్తున్నాం ఇందులో మనకేముంటాయంటే ఫస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ మార్క్స్కి వస్తాడండి ద సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ అనమాట సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ ఈ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ ఏం చెప్తుందంటే మనకి 
మీకు సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ అంటే అర్థం కాదేమో సింపుల్గా మనం బోత్ అర్థం అంటాం కదండి మ్యాగ్నిఫైయర్ ఏం చేస్తుంది మ్యాగ్నిఫైర్ రీడింగ్ క్లాస్ కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు మ్యాగ్నిఫైర్ ఏం చేస్తుంది చిన్న చిన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని కొంచెం పెద్దగా చేసి చూపిస్తుంది మ్యాగ్నిఫైర్ అని సో ఈ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ కన్వర్జింగ్ లెన్స్ అంట ఈ సింగిల్ కన్వర్జింగ్ లెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫిట్టెడ్ విత్ ఏ ఏ గ్లాస్ కేస్ అనమాట మనం సెంట్రల్గా చెప్పాలంటే ఎలా ఉంటుంది కదండి బోధార్థం అంటే ఇట్లానే ఉండేది మ్యాగ్నిఫైర్ అంటాం బోధార్థం అనకూడదు యాక్చువల్గా మ్యాగ్నిఫైర్ అంటాం సో ఈ మ్యాగ్నిఫైర్ ఇట్లా ఉంటుందండి సింపుల్గా సో ఈ మ్యాగ్నిఫైర్ అనేది ఏం చేస్తామండి లోపల ఒక గ్లాస్ ఉంటుంది ఆ గ్లాస్ చుట్టూర ఏమవుతుందంటే మనకు కేస్ ఉంటుంది అనమాట సో మనకు లేబర్లో కూడా ఉంటుంది చూపిస్తాను మ్యాగ్నిఫైర్ అంటాం సో ఈ మ్యాగ్నిఫైర్లో ఏమవుతుందండి ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సింగిల్ కన్వర్జింగ్ లెన్స్ అంటాం చెప్పాను కదా కన్వర్జింగ్ లెన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూజ్ చేస్తాం అండి ఈ డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ మనం ఏం చేస్తుంది అంటే ఇమేజ్ని అంతా కూడా ఓ చోట పక్కకు పెడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చిన్న ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను ఇదో ఆబ్జెక్ట్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇది ఉంటాం ఇది ఇమేజ్ ఇలా మనం ఫామ్ చేసాము ఇది ఇట్లా వెళ్ళిపోతుందండి ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ నుంచి వచ్చేది ఇదేమో సో గుర్తుపెట్టుకోండి సాధారణంగా మనకి ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ రెండు ఒక సైడే ఫామ్ అవుతాయండి సింగిల్ లాంటి అందుకే చూడండి మనం ఎలా చూసినప్పుడు లెటరింగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది అది ఇమేజ్ కూడా దాన్ని పెద్దగా చేసి చూపిస్తుంటే ఒక సైడే ఫామ్ అవుతాయి అనమాట దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని వెర్చువల్ ఇమేజ్ తీసుకుంటాం అనమాట అంటే విద్యా ప్రతిబింబం అంటారు అనమాట వెర్చువల్ ఇమేజ్ అనేది ఇమేజ్ ఇమేజ్ ఇమేజిన్ చేస్తాం అనమాట ఇది వి అంటారు అనమాట ఇది ఏబి అనుకుంటే ఇది ఏ డాష్ బి డాష్ అనుకుంటా మీ ఇష్టం మీరు ఎలాగైనా పెట్టుకోవచ్చు పేర్లు ఎలాగే పెట్టుకోవాలని లేదు సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే డి అంటాం లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ మనం చెప్పాను మీకు గుర్తుందో లేదు స్పష్ట దృష్టి కనిష్ట దూరము అంటాడు అనమాట అంటే ఏంటంటే మనం పళ్ళుకి దగ్గరగా మనం బుక్ పెట్టుకుంటే మొత్తం అంతా అలికినట్టుగా అనిపిస్తుంది సరిగ్గా అనిపించదు కనిపించకపోవడం కారణం ఏంటంటే మనం ఐ అనేది డైరెక్ట్గా చూడ్డానికి కొంత ఇమేజ్ కావాలన్నమాట కొంత డిస్టెన్స్ కావాలి ఆ డిస్టెన్స్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్గా అవి మనకి బాగా కనిపిస్తాయి అన్నమాట చిన్నపిల్లలకి అయితే తొందరగా ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ కనిపిస్తాయి సో దాన్ని పెరిగి కొలది కూడా మనం ఎక్కువ చూడండి అందుకే దాని యొక్క పెరిగి కొలది కూడా మనకి ఇమేజ్ అనేది చాలా క్లారిటీగా స్పష్టం కనిపిస్తుంది నేను దగ్గరగా నీ దగ్గరగా నిలబడ్డా అని చూడలేను నన్ను పళ్ళు మూసుకుంటావు లేకపోతే ఇలా కళ్ళు తిప్పి పక్క పెట్టుకుంటా కారణం ఏంటంటే ఇమేజ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక మినిమం డిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడే మనం క్లియర్గా చూడగలం ఇప్పుడు నీకు నాకు సర్టెన్ డిస్టెన్స్ ఉంటే అది ఏం చేయగలుగుతామంటే ఎదుటి మనిషిని హ్యాపీగా మనం ఏ విధమా ఏ విధమైనటువంటి స్ట్రెయిన్ పడకుండా చూడగలుగుతాం అందుకే సినిమా హాల్లో దగ్గర ఉన్న సీట్ కంటే దూరంగా ఉన్న సీట్ వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటుంది చూడండి మీకు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఫస్ట్ క్లాసు సెకండ్ క్లాసు థర్డ్ క్లాస్ అలా బాల్కనీ అంటారు బాల్కనీకి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుందండి అది రెండు వందల టికెట్ ఉంటుంది వంద దగ్గరగా స్క్రీన్ దగ్గరగా ఉన్నది ఏంటి అవుతుంది యాభై రూపాయలు ఏంటి డిఫరెన్స్ స్క్రీన్ దగ్గరగా ఉంటే బాగా కనిపిస్తుంది అనుకుంటారు బాగా కనిపిస్తుంది అని కళ్ళు స్ట్రైన్ అవుతాయి బాగా సో లాంగ్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళే కొలది కూడా వితౌట్ స్ట్రెయిన్తో మనం చూస్తాం కాబట్టి లాంగ్ వెళ్ళే కొలది కూడా మీకు వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటుంది సేమ్ ఇక్కడ కూడా సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనం దీని కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం మ్యాగ్నిఫైర్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో కల్ ఇస్ ఎ మ్యాగ్నిఫైర్ సో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ కన్వర్జింగ్ లెన్స్ ఇట్ ఫిట్టెడ్ విత్ ఏ కేస్ మెటల్ కేస్ కానీ లేదా ప్లాస్టిక్ కేస్ కానీ ఏదైనా సరే సో దీనికి ఇమేజ్ ఏమవుతుందండి మనకి ఇమేజ్ ఎక్కడైతే ఫామ్ అయ్యిందో అంటే ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఫామ్డ్ వర్చువల్ ఇమేజ్ అనమాట అంటే ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందండి ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది ఆ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర మనం కుదరదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం అంటే మినిమం దగ్గర మనం తీసుకుంటాం సో ఇది జరిగేది ఇప్పుడు దీనికి మనం ఎప్పుడు కూడా ఏం కడతామండి మ్యాగ్నిఫైయింగ్ కడతాం మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను అందాక ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ టు ది సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇది సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అండి సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇది డి అనుకున్నాం మినిమం డిస్టెన్స్ కాబట్టి దగ్గరలో తీసుకున్నాం కాబట్టి అంటే డి అనేది ఒక్కొక్కటి దానిక
by f is equal to 1 by v minus 1 by then the lens maker formula and then in children the 1 by u is equal to 1 by v minus 1 by f and ras for children f and a focal length and check and gather focal length and in the image distance in a focal length and sometimes the focal length to go to go down to pull out of it because our first focal length the image form of the end then four times period in a problem all the second image form of the new practical of the standard so you can clarity can be said about him another large age and so he may as an idea that the lens maker formula on today so lens maker formula in japan and focal length one by a piece equal to one by b minus one by you minus in the question and converging that concave is going to process the one convex is going to minus one star then you can submit to someone called a you formula submit just there for m is equal to one by you into one by v minus one by f then the man oil cm but the by you plus the last angle v as well v into one by you and the last one and the v by v and one another one minus v by f it is general for you put one key it on the one of the get this one on point and of v and a d and this one day we are then minimum distance long than one is coming up like a magnifying power m is equal to one day one because our sign conventions